ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಅವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಹಾಯಕ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಆಯಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒಸಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮೂಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊರತೆಯು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ತ್ರೀ ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ನಿಯಾಸಿನ್ ಈ ನಿಯಾಸಿನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನರವ್ಯೂಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಿಣ್ವಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೆಲಾಗ್ರ ಎಂಬ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪೆಲಾಗ್ರ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣಕ ಇರುತ್ತೆ ಅದುವೇ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಅದು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕಷೇರುಕಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಷೇರುಕಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಇಂತಹ ಕಷೇರುಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನೋಟಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಎಂಬ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಈ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಂಡಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಾಕೃತಿಯ ನರಹುರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅವು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತದ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಅಂಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಾದಂತಹ ಪೈಬ್ರೋನೋಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಥ್ರಾಂಬಿನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಈ ಸಂಯೋಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಯುಗ್ಮಜ ಎರಡು ನಂತರ ಇದರ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಹೀಗೆ ಮರಿಕೋಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣೋತ್ತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಅವು ದುಂಡನೆ ಆಕಾರದ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಚ್ಛ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗವ್ಯೂಹಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಕಾರ ಕೋಶಗಳು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೀವಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಜೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗಳು ತಿಂತವೆ ಜೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಿ ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿಮ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪೋಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಿಂಚುಳ್ಳಿ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ಶರೀರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಮಾನವನ ಶರೀರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲನೇದು ನಳಿಕಾ ಗ್ರಂಥಿ ಎರಡನೇದು ನೀರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ನೀರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೀರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕೋ ಆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಳಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ತಮ್ಮ ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಅರಿಯಬಿಡುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ದಣಿವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಪಾಸ್ಪೆಟ್ ಎ ಟಿ ಪಿಯ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೆದುಳಿನ ನರಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎ ಟಿ ಪಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಇನ್ನು ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಇದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಎಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ವೈರಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏವಿಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಚ್ ಫೈವ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಈಮೋಗ್ಲೂಟಿನಿನ್ ಟೈಪ್ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಈ ಇಮೋಗ್ಲೂಟಿನಿನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸಸ್ ಇವೆರಡು ಸಹಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಇವು ವೈರಸ್ನ ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ರಚನೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇದು ಸಹಿತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಎನ ಒಂದು ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಚ್ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಎಚ್ ನೈನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಎನ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಗಳಿವೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅನಿಮಿಯಾವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಟಮಿನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅನಿಮಿಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮನ್ನು ಹೀರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ರಕ್ತ ಎಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು ಕಾರಣ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇನ್ನು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಡೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸರಳ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಣು ಇದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಡೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ದೇಹ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅವರಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಿಮೋಫಿಲಿ ಎಂಬ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂದರೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪರಾಗ ಕೋಶದಿಂದ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಹೂವಿನ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದರೆ ಅದು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಲಾಕಾಗ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪರಕೀಯ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ನಡೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಿಮೋಫಿಲಿ
ವೈರಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ವೈರಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವೆಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಫೆರೋಮೆನ್ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಫೆರೋಮೆನ್ಗಳು ಒಂದು ವಿಧದ ಅರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇವು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಫೆರೋಮನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೇನುಣುಗಳು ನೂರಾರು ಜೇನುಗೂಡುಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಕುರಿಗಳ ನಡುವೆ ಕುರಿ ಮರಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಕುರಿಯು ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ಫೆರಮನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವೆಗಳು ಸಹಿತ ಫೆರಮನ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಟೈಡಲ್ ಗಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಟೈಡಲ್ ಗಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಒ ಟು ಎಚ್ ಟು ಒ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆದಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ